Valle de Sula está en guerra. Una guerra que parece hormiguero. Entre más se hurga, más se revuelve. Fusina da golpes certeros al decomiso de armas. Se las quita de las manos asesinas a las organizaciones criminales. Pero por arte de magia, estos armamentos de alto poder de destrucción y alcance vuelven a estos grupos delincuenciales para seguir desangrando el país, hundirlo en el terrorismo y miedo. Son fuertes las acciones policiales y militares, la lucha es frontal para incautar arsenales que van desde las famosas rusas AK-47 que alcanzan un valor de hasta 850 dólares o las mini UCIs de fabricación israelita que oscilan entre los 2000 dólares, las AR-15 de origen americano con un valor de hasta 500 dólares, rifles granaderos y con mira telescópica. Tenemos también un arma de francotirador, la cual es un arma utilizada para ciertos objetivos o para dignatarios, con un, un alcance efectivo de, 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 de 700 a 900 metros, que si lo medimos así, podemos hablar de 7 cuadras, 8 cuadras, donde el, 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 el tirador hace efectivo su disparo. Eh, tenemos granadas, granadas de... de de igual de, de los fusiles granaderos, que son de 40 milímetros, las cuales tienen un radio de acción de 5 metros a la redonda y pueden, ser, y pueden llegar a alcanzar una distancia hasta de 400 metros. ¿Pero de dónde viene este material de guerra? Muchas preguntas y pocas respuestas, ni los expertos saben, y si lo saben, no lo cuentan, ya que lo más probable sea que un grupo de élite trafica con armas en suelo catracho. Se hallan y venden como pan caliente en la zona norte. Y según Fusina, los escondites son las armerías, cuarterías, bajo tierra, en las cárceles, fondos falsos de vehículos, montañas y hasta en las iglesias. Las estadísticas están disparadas como un cañón. El recuento de todo lo confiscado en armas en estas operaciones de inteligencia es mucho. Ya rato se sobrepasó los límites. Honduras parece un país que está en fuego cruzado, como en el Medio Oriente, es la hora de bombardear la raíz del mal. Eso sí, tiene que ser el blanco perfecto antes de disparar, para no fallar. En San Pedro Sula, René Montoya, Selvin Pineda, Noticias Canal 10.